இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற எக்ஸ்பெரிமெண்ட் சுரமாணி இது மூலமாக வந்து அறிவு விதிகளை வந்து சரிபார்க்கலாம் இதற்கு என்னென்ன கருவிகள்லாம் தேவை அப்படின்னு பார்ப்போம் எடைக்கற்கள் தேவை விளிம்பு கட்டைகள் மெல்லிய கம்பி ஒரு சின்ன காகித துண்டு ஒரு ரீஷேப்பில் சின்னதாக ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும் அப்புறம் இசை கவைகள் தேவையான அதிர்வெண்களுக்கு நம்ம எடுத்துக்கப்படும் இசை கவைகள் அப்புறம் அதை தட்டுவதற்காக ரப்பர் தண் கட்டை இது ஒன்று இது ரப்பர் ரப்பரில் தான் தட்டணும் நாம் அதை எடுத்துக்கிட்டு இசை கவை உடஞ்சி போயிடும் இதுதான் தேவையான கருவிகள் இப்போ எப்படி நியாய வேலை செய்ய போகிறதுனால பார்க்கலாம் முதல்ல எடைக்கற்கள் வந்து ஒரு நானூறு கிராம் கற்கள் வந்து இங்கே தொங்க விட்டது தொங்க விட்டுருக்கோம் என் விளிம்பு கட்டைகளை வச்சாச்சு அந்த காகித துண்டையும் வச்சுட்டோம் இப்போ ஒரு இசைக்கவை நான் எடுத்துக்கிறேன் இசைக்கவை இதில் ஒரு இரநூத்தி ஐம்பத்தி நாலு உள்ள ஒரு இசைக்கவை நான் எடுத்துக்கிறேன் அதிர்வன் இரநூத்தி ஐம்பத்தி நாலு கேர்ட்ஸ் அதிர்வன் உள்ள இசைக்கவை நான் எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ அதனால் அந்த இசைக்கவையினுடைய அதிர்வனை நம்ம இங்கே எழுதிடுவோம் இதில் இதில் வந்து இரநூத்தி ஐம்பத்தி நாலு ஹேர்ட்ஸ் கம்பியில் எவ்வளோ இடம் தொங்க விட்ருக்கோம் அப்படின்றத பார்த்தா நானூறு கிராம் தொங்க விட்ருக்கோம் ஸோ அதை வந்து நானூறு கிராம் இடை அதை நம்ம குறிச்சுக்கிறோம் அடுத்து இசை கவையை அதிர்வுரை செய்து நம்ம இங்கே இந்த கம்பிகிட்ட சுரமானி மீது வைக்க போகிறோம் ஒன்றும் காய தண்டு அதிகம் அதிக காய துண்டு வந்து நிறையா அதிர்வடையலை இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அடுத்து இந்த டிஸ்டன்ஸை வந்து நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் கூட்டு கூட்டிக்கிறேன் டிஸ்டன்ஸை கூட்டிக்கிறேன் இது தண்டிடுச்சு அதனால் கீழே விழுந்தது ஸோ அதை நம்ம கணக்கில் எடுத்துக்க முடியாது இன்னும் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் நகர்த்திருக்கேன் நகர்த்திட்டு நம்ம திரும்பவும் இப்போ இசை கவி அதிர விட்டு இங்கே வச்சு பக்கத்தில் வைப்போம் இப்போ நல்லா குதிக்கிறத பார்க்கலாம் நீங்கள் இந்த இது நம்ம இந்த இடத்துல தான் அந்த ரெசனன்ஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த குதிச்சு கீழே விழுந்துருச்சு ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம இப்போ அளந்துக்க வேணும் இப்போ நான் ஸ்கேல் எடுத்து அந்த இரண்டு விளிம்பு கட்டைகளுக்கு இடைப்பட்ட தொலையை வந்து நான் அளந்துருக்கிறேன் இது வேறு கரெக்டாக பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர் வருது இப்போ நான் அட்டவணையில் அதிர்வுரும் பிரிவின் நீளம் அப்படின்னு இடத்துல பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர் அதை நான் எழுதிட்டேன் ஸோ இரநூத்தி ஐம்பத்தி நாலு ஹேர்ட்ஸ் அதிர்வன் கொண்ட இசை கவைக்கு அதிர்வுரும் பிரிவின் நீளம் நம்ம குறிச்சுக்கிட்டோம் அதற்கு பிறகு அடுத்த ஒரு இசை கவை எடுத்துக்க போகிறோம் இது வந்து முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்று நம்பர் இருக்குது அதிர்வோட அதிர்வன் வந்து முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்று கொண்ட அந்த இசை கவை எடுத்துக்கணும் திரும்ப மதிப்பு நான் எழுதிக்கிறேன் முன்னூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று இசை கவையினுடைய அதிர்வன் திரும்பவும் நான் என்ன பண்ணுறேன் அந்த காகித துண்டை மேலே வச்சுட்டு திரும்பவும் நீளத்தை வந்து நம்ம ரெண்டு விளிம் கட்டிக்கிட்ட நீளத்தை அட்ஜஸ்ட் பண்ண போகிறோம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இதை கொஞ்சம் வைக்க போகிறோம் இங்கே வந்து இதே மாதிரி இந்த எந்த இடத்துல சரியான அதிர்வன் இருக்கும்போது அந்த காகித துண்டு கீழே விழுகுதோ அந்த அதிர்வுரும் பிரிவித்த நீளத்தை அளந்து நம்ம திரும்ப இங்கே எழுதிக்க போகிறோம் இங்கே வந்து இங்கே எழுதிக்க போகிறோம் இதே போன்று அடுத்த ஒரு இசை கவையை எடுத்து அதனுடைய அதிர்வெண்ணை இந்த அட்டவணையில் எழுதிக்க போகிறோம் எவ்வளோ அதிர்வெண்ண அதிர்வுரும் பிரிவு நீளம் எவ்வளோன்றதை கண்டுபிடிச்சி அதையும் இங்கே எழுதிக்க போகிறோம் ஸோ அந்த கடைசி காலம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எண் இன்டு எல் அப்போ எண் எண் என்பது இசை கவையின் அதிர்வன் எல் என்பது அதிர்வுரும் பிரிவின் நீளம் ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி என்ன அடுத்தடுத்துறதை இங்கே போட போகிறோம் இதுதான் வந்து இந்த முதல் அட்டவணைக்கான செய்முறை அடுத்து நம்ம இரண்டாவது விதியை வந்து சரிபார்க்க போகிறோம் இரண்டாவது விதியை சரிபார்க்கறதுக்கு வந்து இசைக்கவையினுடைய அதிர்வனை வந்து நம்ம மாரலியாக வைத்துக்கொள்ள போய்டோம் அப்போ ஒரே ஒரு இசைக்கவை மட்டும் தான் பயன்படுத்த போகிறோம் அப்போ நான் இரநூத்தி ஐம்பத்தி நாலு ஹேர்ட்ஸ் கொண்ட இசைக்கவையை நான் பயன்படுத்துகிறேன் ஸோ இசைக்கவையின் அதிர்வை நான் எழுதிக்கிறேன் இரநூத்தி ஐம்பத்தி நாலு ஹேர்ட்ஸ் இதை நான் எழுதிக்கிறேன் நம்ம வந்து இங்கே கம்பியில் தொங்கடப்பட்டுள்ள நிறை வந்து நானூறு கிராம் இருக்குது நானூறு கிராமுக்கு தொங்கடப்பட்ட நிறை அப்படின்ற அட்டவணையில் வந்து நானூறு கிராம் அதை போட்டுக்கிறோம் அதை போட்டுக்கிறோம் இப்போ இந்த நானூறு கிராமுக்கு அதிர்வுரும் பிரிவின் நீளம் என்னன்றதை நாம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் கண்டுபிடிச்ச அந்த மதிப்பை வந்து நம்ம எடுத்து எழுத போகிறோம் இப்போ இசைக்கவையை அதிர்வுரை செய்ய போகிறேன் 
இது திரும்ப இது கம்பியில் பட்டுட்டு அதனால் வந்து நம்ம இதை எடுத்துக்க முடியாது திரும்ப வைப்போம் நம்ம நல்லா குதிப்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த காகித துண்டு இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவோம் இப்போ விழுந்துட்டு ஸோ இதுதான் வந்து சரியான அதிர்வு பிரிவின் நீளம் நம்ம திரும்ப அந்த நீளத்தை நான் இங்கே வளர்க்குறோம் ஸ்கேல் எடுத்து நீளத்தை பார்த்து அளந்துடுறோம் அளந்து பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர் நானூறு கிராமுக்கு இரநூத்தி எண்பத்தி நாலு ஹேர்ட்ஸ் அதிகம் கொண்ட அந்த இசை கவிக்கு பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர் அதை நான் வந்து எழுதிக்கிறேன் இது அதிர்வுரும் பிரிவு நீளத்தில் நான் எழுதிக்கிறேன் அதை எழுதிக்கிறேன் திரும்ப என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இன்னொரு வெயிட் வந்து நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ நான் ஒரு இரநூறு கிராம் வெயிட்டை கூடுதலாக ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ நானூறு அப்படின்றது வந்து அறநூறு கிராம் ஆகிடும் இப்போ இந்த அறநூறு கிராம் நிறைக்கு திரும்பவும் நாம் அதிர்வுரும் பிரிவினுடைய நீளத்தை கண்டுபிடிக்கணும் அந்த காகித துண்டை எடுத்து திரும்ப இங்கே வச்சுருவோம் காகித துண்டை எடுத்து எடுத்துருவோம் திரும்ப தொலைவை சரி பண்ணுவோம் இரண்டு விளிம்பு கட்டைகளுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவை வந்து சரி பண்ணுவோம் சரி பண்ணி எவ்வளோ அதிர்வு இருக்கிறது அப்படின்றத பார்ப்போம் அது அதிர்வு இல்லை காகித தண்டு நல்லா குதிக்கணும் குதிக்கலை இப்போ நீளத்தை மாற்றிருக்கோம் மாற்றிட்டு திரும்பவும் வச்சு பார்ப்போம் விழுந்துடுச்சு நல்லா குதித்து விழுந்ததை பார்த்தீங்க ஸோ இந்த தூரத்தை வந்து நம்ம அளந்துக்க போகிறோம் இது பதிமூணு புள்ளி எட்டு சென்டிமீட்டர் இருக்குது இப்போ அறநூறு கிராமுக்கு பதிமூணு புள்ளி எட்டு சென்டிமீட்டர் இதை வந்து நான் அட்டவணைப்படுத்திக்கிறேன் இப்படி அடுத்து இன்னொரு இரநூறு கிராம் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் பண்ணி அதை அறநூறு எண்ணூறு கிராம் ஆக்கிடுறோம் திரும்ப நீளத்தை கண்டுபிடிச்சி அதிலும் போய் நீளத்தை கண்டுபிடிச்சி அட்டவணைப்படுத்திடுறோம் அட்டவணைப்படுத்திட்டோம்னா இந்த அட்டவணையில் ரூட்டி பை எல் என்பது மார்லியாக இருக்குது என்பதை நம்ம அட்டவணையில் இருந்து நம்ம தெரிந்து கொள்ளலாம் இந்த விதி இந்த ஆய்வில் இரண்டு விதிகள் முதல் விதி மற்றும் இரண்டாவது விதி குறுக்கு அதிர்வுகளுக்கான விதிகள் இரண்டும் சரிபார்க்கப்படுகிறது இந்த அட்டவணைகள் மூலமாக